வணக்கம் இன்று ஜனவரி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் நாமக்கல் மாவட்ட செய்திகளுடன் ரிகாராம் மோகனூர் அருகே உள்ள செவந்திப்பட்டி பணமரத்துப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன் லாரி டிரைவராக வேலை பார்த்து வந்த இவரது மனைவி சுமதி மற்றும் மகளுடன் நாமக்கல் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு முன்பு மனு கொடுக்க வந்துள்ளார் கலெக்டர் ஆசியா மாரியத்திடம் மனு கொடுத்த கிருஷ்ணன் திடீரென இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பட்டா மாறுதல் செய்து தராமல் அதிகாரிகள் அலைக்கழித்து வருவதாக கூறி கோஷம் எழுப்பியுள்ளார் இதனால் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் தாலுகா நச்சாந்தப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுப்புலட்சுமி இவர் நேற்று நாமக்கல் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் வந்து கலெக்டர் ஆசியா மாரியத்திடம் கோரிக்கை மனு ஒன்றை கொடுத்துள்ளார் அதில் கூறியிருப்பதாவது எனது மகன் நாகராஜனுக்கும் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தைச் சேர்ந்த அமிர்த கணேசன் மீனாட்சி தம்பதியரின் மகள் தாரணிக்கும் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நாகராஜன் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாம் தேதி இறந்துவிட்டார் இதன் பிறகு தாரணி பெற்றோர் வீடான ராசிபுரத்திற்கு வந்துவிட்டார் தாரணியின் பெற்றோர் முன்னரை இறந்துவிட்டனர் இதனால் அவர் தனியாக வசித்து வந்தார் இதற்கிடையே கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தாரணியின் திடீரென உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு உயிரிழந்தார் தாரணி இறப்பு சான்றிதழில் கணவர் பெயர் உள்ள இடத்தில் பாமக பிரமுகர் ஒருவரின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது அவர் தாரணியின் சொத்துக்களை அபகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அவரை கொலை செய்து இருக்கலாம் என சந்தேகப்படுகிறேன் தாரணி இறப்பில் உள்ள சந்தேகம் குறித்து கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளேன் மேலும் பல முறை ராசிபுரம் போலீஸ் நிலையத்தை அணுகியும் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்ய மறுக்கின்றனர் இதனால் முப்பத்தி நான்கு வயதை ஆன எனது மருமகள் தாரணியின் மர்ம மரணம் பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது தாரணியின் இறப்பு சான்றிதழில் கணவர் என்ற இடத்தில் தனது பெயரை போட்டு சான்றிதழ் பெற்றுள்ள பாமக பிரமுகர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் மேலும் பாமக பிரமுகர் தரப்பில் இருந்து மிரட்டல் வருவதால் எனது உயிருக்கும் உடமைக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு தொகுப்பு வீடு கட்டித்தர வேண்டும் என நாமக்கலில் நடந்த சங்கத்தின் மாநில பொதுக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அருகில் உள்ள ஆவரங்காடு ரேஷன் கார்டு அருகில் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தலைமை தங்கியுள்ளார் ஈரோடு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வகுமார சின்னையன் முன்னிலை வகித்தார் மாவட்ட கூட்டுறவு சங்க இணை பதிவாளர் பாலமுருகன் வரவேற்று பேசியுள்ளார் ராசிபுரம் அருகே உள்ள சந்திரசேகரபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராமசாமி விவசாய என இவருக்கு மூட்டு வழி இருந்து வந்துள்ளது இதற்காக டாக்டரிடம் சிகிச்சை பெற்று பலன் அளிக்கவில்லை இதையொட்டி சேந்தமங்கலம் அருகில் உள்ள நடுக்கோம்பை பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவர் மலை வேப்பங்குட்டையில் நாட்டு வைத்தியம் செய்து வந்ததை கேள்விப்பட்டு அவரிடம் சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளார் இதனால் சுப்பிரமணிக்கும் ராமசாமிக்கும் இடையே நல்ல பழக்கம் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் வைத்தியசாலையின் அருகில் உள்ள கோவிலில் சுப்பிரமணி சாமி ஆடியபடி ராமசாமியின் நிலத்தில் புதையல் இருப்பதாகவும் அதை எடுக்க தவணைகளில் ரூபாய் பத்து லட்சம் வாங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது அதன்படி ராமசாமியின் வீட்டிற்கு வந்த சுப்பிரமணி பூஜைகள் செய்து ராமசாமியின் நிலத்தில் இருந்து உலோகத்தால் ஆன ஒன்றரை அடி உயரம் உள்ள நடராஜ சிலையை எடுத்துள்ளார் மேலும் இந்த சிலைக்கு அடியில் தோண்டினால் கண்டிப்பாக புதையல் கிடைக்கும் என்றும் அதற்கு தற்போது நேரம் கூடி வரவில்லை என்றும் கூறி அந்த சாமி சிலைக்கு பூஜை செய்து பிறகு அங்கேயே புதைத்துள்ளார் ஆனால் சொன்னபடி புதையலை எடுத்து தராததால் சந்தேகம் அடைந்த ராமசாமி சிலை புதைத்து வைக்கப்பட்ட இடத்தை தோண்டி பார்த்தபோது சிலை அங்கு இல்லை இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் புதையல் எடுத்து தருவதாக கூறி பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு சுப்பிரமணி மோசடி செய்ததாக ராசிபுரம் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார் அதன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சுப்பிரமணியை கைது செய்தனர் மேலும் அவரிடம் இருந்து நடராஜ சிலையையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசு பொருட்களுடன் ரொக்கம் ரூபாய் ஆயிரம் கொடுப்பதாக அறிவித்திருந்தது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தை நேற்று முன்தினம் அமைச்சர்கள் தங்கமணி சரோஜா ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தார்கள் ராசிபுரம் தாலுகாவில் மட்டும் ஒரு லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் பயன்பெற உள்ளார்கள் இதனால் நேற்று காலை அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் பொதுமக்கள் காலை எட்டு மணியிலிருந்தே காத்திருக்க தொடங்கினார்கள் ஆனால் 
ரேஷன் கடை திறந்த பிறகு இன்னும் பொருட்களை தனியாக பிரிக்கவில்லை கரும்பு வரவில்லை என ஊழியர்கள் பதில் சொல்ல தொடங்கினார்கள் மாலை வரை ராசிபுரம் தாலுகாவில் பொங்கல் பொருட்கள் விநியோகம் தொடங்கவில்லை ஈஸ்வரமூர்த்தி பாளையத்தில் மட்டும் முன்னூறு கார்டுகளுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அதிகாரிகள் சரியான தகவல் சொல்லாததால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் வீடு திரும்பினார்கள் தமிழ்நாடு கோவம்ச ஆண்டி பண்டாரத்தார் சமூக முன்னேற்ற நலச்சங்கத்தினர் நாமக்கல் கலெக்டரிடம் அளித்த மனுவில் தங்களது சமுதாயம் ஆன்மீக வழியில் நல்லொழுக்கத்துடன் வாழ்ந்து வரும் சமுதாயமாகும் இந்நிலையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் தா பாண்டியன் தனியா தொலைக்காட்சி ஒன்றில் பண்டார சமுதாயத்தை அவமானப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் பேசியுள்ளார் எனவே அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக பதினேழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் காணப்படுகிறது இத்துடன் நாமக்கல் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்சிஹெச்சி நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம்